Assalamu alaikum everyone. Welcome to another video. Hopefully last two ta video kore chilo amra competing sentence ta kya rokhi mabe shundor kora jai. Ei bishoy ta ke shundor korar jonno sentence structure or that simple complex compound as assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, operative sentence, even exclamatory sentence. Or that, a art poker sentence sir, class sir, amra structure dekhe chilam. Even igulo ke ashon ki hobe structure e structure e file sentence to iri korte hai. She bishoyti ni amra alo chuno kore chilam. Aske amra intermediate or that HSC HSCs puri khai competing sentence or that a chhan number topics a topics ta niye amra aske কাজ করব এবং জানার চেষ্টা করব যে আসলে কম্পিটিং সেন্টেন্স আর আমি বলে রেখেছিলাম যে আসলে কম্পিটিং সেন্টেন্সের কিছু কিছু সব রুলস নিয়ে আমরা কাজ করব না কিছু পিকি এবং চুজি রুলস নিয়ে কাজ করব সো চলুন দেরি না করে আমরা ভিডিওতে টপিকসে চলে যাই এবং ভিডিও শুরুতে একটা কথা অবশ্যই বলে রাখি গতকাল আমরা বলেছিলাম গত লাস্ট ভিডিওতে যখন আমরা স্পেশাল ইউজার্স অফ ওয়ার্ডস যে ভিডিওটা করেছিলাম সেটাতে সেটা শেষ করার পর আমরা বলেছিলাম যে কম্পিটিং সেন্টেন্স শুরু করব আমরা দুইটা পার্থক্য জেনে তাহলে সেই পার্থক্য দুইটা জানব তারপরে আমরা ক্লাসে ঢুকব কিন্তু তার আগে একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে যারা এখনো পেন এবং পেপারস নিয়ে আসো নাই তারা অবশ্যই পেন এন্ড পেপারস নিয়ে আসো এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই টপিকসটা শুধুমাত্র এইটা এই কম্পিটিং সেন্টেন্সেস এটা শুধুমাত্র এখনকার জন্য নয় এটা ইন ফিউচারও তোমাদের কাজ কাজে লাগবে অর্থাৎ আমরা যখন বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে অর ইউনিভার্সিটি এক্সামে যখন আমরা বসবো তখন আমাদের যে প্যারাগ্রাফ বা কোনো বিষয়ের উপর যখন আর্টিকেল লিখতে হয় তখন এই রুলসগুলো আমাদেরকে সেন্টেন্স ফুল ফিল আপ করতে অনেক বেশি সাহায্য এবং সহযোগিতা করবে সো সো স্টার্ট করা লেটস স্টার্ট প্রথমত আমরা জানবো যে আসলে হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্রি স্টোরি এই দুটোর ভিতরে পার্থক্য কোথায় হিস্টোরি সবসময় ফ্যাকচুয়াল অ্যান্ড ট্রুথ অর্থাৎ এইটা সবসময় বাস্তবিক এবং সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে অর্থাৎ যেটা বাস্তবিক এবং সত্য ঘটনা সেটাকে আমরা বলে থাকি হিস্ট্রি আর স্টোরি আমরা বলে রাখি স্টোরি ক্যান বি অর মে বি ট্রু অর পিওর ফিকশন অর্থাৎ স্টোরিটা মানে এইটা সত্য হতে পারে আবার এইটা পিওর ফিকশন অর্থাৎ কাল্পনিকও হতে পারে কাল্পনিক গল্পও হতে পারে স্টোরিটা তো সো স্টোরি এবং হিস্টোরি হিস্ট্রি কখনোই মিথ্যা না স্টোরি এটা ইট ক্যান বি ফলস এটা ইট ক্যান বি পিওর ফিকশন অর ইট সাম ওয়ান ইট ক্যান সাম ওয়ান ক্যান মেক মেক স্টোরি সাম ওয়ান ক্যান মেক স্টোরি যে কেউ স্টোরি তৈরি করতে পারে চলো এখন আমরা ভিডিও এই ভিডিওতে কম্পিটিং সেন্টেন্সের কম্পিটিং সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করার আগে একটু জেনে নিব আমরা অলরেডি জেনে গেছি যে এই বছর দশটা কম্পিটিং সেন্টেন্স থাকবে এক মার্ক করে এখানে দশ মার্ক এবং কম্পিটিং সেন্টেন্সের কোয়েশ্চেন বিগত বছরের কোয়েশ্চেন প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করে দেখা গেছে তিনটা জিনিস যদি আমরা জানা তিনটা জিনিসের উপরে কোয়েশ্চেন সবচেয়ে বেশি আসে নাম্বার ওয়ান একটা হচ্ছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেস ইনফিনিটিভ জিরান পার্টিসিপল ফ্রেজ অ্যান্ড সাম প্রভার্ভিয়াল প্রভার্ভিয়াল স্পিচ অর্থাৎ কিছু প্রভার্ভিয়াল অর্থাৎ আমরা বাংলায় যেটাকে প্রবাদ প্রবচন বলে থাকি ইংলিশেও প্রভার্ভিয়াল স্পিচ আছে যেগুলো থেকে সেন্টেন্স তৈরি যেখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে অনেক বেশি প্রথমত আমাদের এই তিনটা এই তিনটা পার্ট অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এই তিন জায়গা থেকেই প্রশ্ন হয়ে থাকে আজকে আমরা যে টপিকসগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমত নাম্বার ওয়ান কন্ডিশনালস কন্ডিশনস নিয়ে আলোচনা করব আনলেস রিলেটিভ প্রোনাউন ইনফিনিটিভ টু অর ইনোডার টু লেস্ট বাই প্লাস আইএনজি উইদাউট প্লাস আইএনজি নো স্মার্ট দেন স্কেয়ারসলি হ্যাড হোয়েন অথবা হার্ডলি হ্যাড হোয়েন অথবা বিফোর সো লেটস স্টার্ট আমরা শুরু করি শুরু করার আগে আমি আবার বলছি যারা পেন অ্যান্ড পেপারস নিয়ে আসো নয় তারা একটু নিয়ে আসো আমরা শুরু করব প্রথমত আমাদের যে বিষয়টি থেকে খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সকে আমরা কন্ডিশনালসকে আমরা প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করি কয়টা ভাগে চারটা ভাগে ভাগ করে থাকি নাম্বার ওয়ান ফার্স্ট অফ অল জিরো কন্ডিশন জিরো জিরো কন্ডিশন যেন গত ক্লাসে আমরা বলেছিলাম আমি বলেছিলাম না 
যে দুইটা ওয়ার্ড যদি পাশাপাশি বসে তাহলে পূর্বেরটাকে কি ধরতে হয় অ্যাডজেটিভ এবং পরবর্তীটাকে নাউন অ্যাডজেটিভ প্লাস নাউন ইজ इक्वल टू তৈরি করে নাউন ফ্রেজ এখন দেখো আমি জিরো কন্ডিশন সেন্টেন্স অর্থাৎ আমি আরো একটা নাউন বসাতে চাচ্ছি অর্থাৎ সেন্টেন্স জিরো কন্ডিশন সেন্টেন্স বলতে পারবে এই যে এই ফ্রেজটা ঠিক আছে নাকি ভুল আছে जिरोनल প্রথমত জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স শিখতে গেলে প্রথমত আমাদেরকে যেটির উপর নজর দিতে হবে সেটি হচ্ছে জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কন্ডিশন শব্দের মানে ইফ আসবে কি আসবে ইফ অর্থাৎ এই জায়গায় আমাদের আজকে টেন্স জানাটা একটু জরুরি অর্থাৎ আমরা আজকে টেন্স নিয়ে কাজ করব আমরা আস্তে আস্তে উই আর ডুইং বাই লার্নিং অ্যান্ড লার্নিং বাই ডুইং আমি বারবারই বলে থাকি যে আস্তে আস্তে আমরা আজকে এই ভিতরটা টেন্স গুলো আমি টেন্স জানা খুব জরুরি তোমরা যারা এখন পর্যন্ত টেন্স বারোটা স্ট্রাকচার ভালো করে পারো না আমি অবশ্যই টেন্সের ক্লাস নিব তার আগে তোমরা অবশ্যই কম্পিটিং সেন্টেন্স তৈরি করার আগে টেন্স বারোটা টেন্সের স্ট্রাকচার অবশ্যই দেখে নেবে এবং আমি আস্তে আস্তে টেন্সের স্ট্রাকচার নিয়েও কথা বলবো ইনশাল্লাহ এখন খেয়াল করে দেখো জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে বলা বলা হয়ে থাকে কি অর্থাৎ জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হচ্ছে সেই সকল কন্ডিশনাল সেন্টে অর্থাৎ সেই সকল বাক্য যেগুলো ইউনিভার্সাল ট্রুথ বিশ্বাস করো এই কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এতটাই গুরুত্বপূর্ণ সেটা শুধুমাত্র এই এইচএসসি পরীক্ষা না এটা অ্যাডমিশন টেস্টে পরবর্তী যে অ্যাডমিশন ধাপটা এইটাতেও তুমি এই কন্ডিশনালের ব্যবহার পাবা সো এইটা আজকে যদি শিখে নাও আজকে যদি এটাকে একদম পোস্টমর্টম করে নাও ইনশাল্লাহ আশা করা যায় ইন ফিউচারে এটা নিয়ে আর কোনো কনফিউশন তৈরি হবে না প্রথমত জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে কন্ডিশনাল কথাটার মানেই হচ্ছে শর্ত অর্থাৎ কি আসবে শর্ত আসবে এইখানে শর্ত দেওয়া থাকবে কি দেওয়া থাকবে শর্ত অর্থাৎ তুমি যদি এটা করো তাহলে আমি এটা করব অর্থাৎ কোনো কিছুর বিনিময়ে কোনো কিছু হবে ইফ ইফের মাথায় রাখতে হবে ইফের পূর্বে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার কি আগে জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা আমরা দেখে নেব কি দেখে নেব স্ট্রাকচার फ्यूचर क्षेत्र ट्रांसफर्म करते रूपान्तर करते रूपान्तर करीबिचुअल फैक्टिचुअल फैक्ट जो बोझा इूनिवार्सल ट्रुथ जो आसे कंडिशन के जिरो कंडिशन रखब अर्थात दुईटा टेंस ही व्यवहार करते प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंसो व्यवहार करते प्लस फ्यूचर इंडिफिनेट टेंसो व्यवहार करते प्रिय शिक्षार्थी एन एक कथा आज इूनिवार्सल ट्रुथ अर्थात चिरंतन सत्य हैबिचुअल फैक्ट अर्थात हैबिचुअल फैक्ट मैं अभ्यसगत प्रथा 
অভ্যাস কত কি প্রথা এখন এই ক্ষেত্রে ইউনিভার্সাল ট্রুথের ক্ষেত্রে আমরা একটা একটা एग्जांपल দেখে নিব মাথায় রাখো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স মানে কিসের ব্যবহার ইফ এর ব্যবহার ইফ কি ইফ হচ্ছে কনজাংশন বলো তো কোন কনজাংশন কনজাংশন সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন নাকি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আমরা কত ক্লাস অর্থাৎ সেন্টেন্স কম্পিটিং কম্পিটিং সেন্টেন্সের পার্ট 2 অর্থাৎ সেন্টেন্স স্ট্রাকচার পার্ট 2 এইখানে আমরা কনজাংশন নিয়ে কথা বলেছিলাম অর্থাৎ কনজাংশন এইটা সাব অর ইফ হচ্ছে সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন অর্থাৎ ইফ যুক্ত বাক্য ইফ যুক্ত বাক্য তার পূর্ববর্তী বাক্যের উপরে নির্ভর করে কি করে পূর্ববর্তী বাক্যের উপরে নির্ভর করে থাকে যেমন দেখো যদি বলি যে এরকম আমরা যদি পানিকে ফ্রিজ করি তাহলে এটা কিসে পরিণত হবে এটা বরফে পরিণত হবে ইফ উই ফ্রিজ ওয়াটার ইফ উই ফ্রিজ ওয়াটার যেহেতু পানি যেহেতু পানি আনকাউন্টেবল নাউন এই ক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে কি ব্যবহার করব আজকে সাবজেক্ট প্লুরাল হলে যে দে ব্যবহার করতে হয় এই ব্যবহারটা আজকে আমরা দেখব এটা একটু মাথায় রাখলাম নোট নিলাম ইফ উই ফ্রিজ ওয়াটার ইট উইল বিকাম এন আইস গত লাস্ট দুইটা ভিডিওতে আমি বারবার বলেছি যে ইন কমপ্লিটিং সেন্টেন্স শুধুমাত্র এইটা সেন্টেন্সের উপর অর্থাৎ গ্রামার দিয়ে তুমি এটাকে কখনোই ফিল আপ করতে পারবে না অর্থাৎ এইখানে তোমাকে রেলিভেন্ট স্পিচ ইউর স্পিচ শুড বি রেলিভেন্ট অর্থাৎ বাক্যে এইখানে যোগ্যতা আসক্তি এবং তার সেন্স থাকতে হবে অর্থাৎ এইটা মিনিংফুল হতে হবে অর্থাৎ যোগ্যতা আসক্তি এবং অর্থপূর্ণ এই তিনটা জিনিসই প্যারালি ইম্পর্টেন্ট তোমাকে এখানে অর্থাৎ হোপফুলি তোমরা অবশ্যই বিগত কয়েকটা বোর্ড কোশ্চেন দেখেছ এবং সো দ্যাট তোমাদের একটা কনসেপ্ট তৈরি হবে তার ফলশ্রুতিতে তুমি সহজে কি করতে পারবে অর্থাৎ সেন্টেন্স তৈরি করা তোমার জন্য সহজ হবে এখন দেখো ইফ উই ফ্রিজ ওয়াটার আমরা যদি পানিকে হিমায়িত করি তাহলে এটা কিসে পরিণত হবে ইট উইল বিকাম অ্যান আইস অথবা ইট বিকামস অ্যান আইস কেন বিকামস করলাম বলতো ইট সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে কি হয় এস বা ইএস যুক্ত হয় যার কারণে আমরা কি করেছি অর্থাৎ এই জায়গাটায় আমরা এস বা ইএস যোগ করেছি এখন আমরা জানি যে সর্বদাই সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হয় কোশ্চিন অন্য জায়গায় খেলা অন্য জায়গায় কখন এস যোগ হয় কখন ইএস যোগ হয় এই এইটা নিয়ে আমাদের একটা কনফিউশন থাকে মাথায় রেখো কোন ভার্বের শেষে যদি ডাবল এস কি থাকে ডাবল এস এস এইচ সি এইচ এক্স ও থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইএস আর বাকি সব ক্ষেত্রে এস অর্থাৎ এইটা যদি মনে রাখি তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে কোন সেন্টেন্সে যদি ডাবল এস এস এইচ সি এইচ এক্স ও থাকে তাহলে ইএস বাকি সব ক্ষেত্রে এস তাহলে এইখানে আমি দুইটা টেন্সেই কাজ করছি একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্সের স্ট্রাকচার কি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন সো এইখানে আমরা আর ফিউচার ইনডিফিনেট টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শেয়ার অথবা উইল প্লাস ভার্বের বেস ফ্রম প্লাস এক্সটেনশন প্লাস এক্সটেনশন তাহলে ইট উইল বিকাম অ্যান আইস অর্থাৎ এইটা গেল ইউনিভার্সাল ট্রুথ এরকম টাইপের যত সত্য ঘটনা আছে এই সত্য ঘটনা যেমন সূর্য পূর্ব দিক থেকে উঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যায় আবার আমরা যদি পানিকে গরম করি তাহলে এটা কি হবে বাষ্পভূত হবে অর্থাৎ বাষ্পে বাষ্পীভূত হবে অর্থাৎ এটা মিশে যাবে আস্তে 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 আকাশে উড়ে যাবে গরম গরম হওয়ার কারণে এখন যেটা করতে হবে আমাদের ইউনিভার্সাল ট্রুথ আমাদের কাছে পরিষ্কার এখন যেটা আসবে সেটা হচ্ছে হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট জিনিসটা কি আসলে হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট হচ্ছে যদি যে কাজটা আমরা সচরাচর করে থাকি যেমন আই ইউজারি টেক টি যদি বলি আই আই ইউজারি 
take t আমি সচরাচর কি করি সাধারণত চার পান করি if i get up early in the morning আমি যদি সকালে if i get early in the morning অর্থাৎ আমি যদি সকালে উঠি তাহলে সচরাচর কি করি আমি চা পান করি অর্থাৎ আরো আছে যদি তুমি আরেকটা एग्जांपल দাও যে বি ফেইথফুল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি বেটার অফ ইওর লাইফ অর্থাৎ বি ফেইথফুল অর্থাৎ নিজে আস্থা রাখো তুমি যদি তোমার লাইফকে আরো সুন্দর করতে চাও বি বি ফেইথফুল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি সামথিং ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সামথিং বেটার ইন ইওর লাইফ অর্থাৎ তুমি তোমার লাইফটাকে যদি আরো সুন্দর করতে চাও তাহলে তোমার উপর ভরসা রাখো ঠিক আছে এই ভাবে আসলে জিরো কন্ডিশন গুলো হয়ে থাকে এই জিরো কন্ডিশন আর মূলত দুইটা জিনিস খুবই আমাদের মাথায় রাখতে হবে এখানে ইনস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যদি আমরা ইফ প্লাস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট করি তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটও রাখতে পারি অথবা সেটাকে আমরা কি করতে পারি ফিউচার ইনডিফিনিটও করতে পারি বোথ আর কারেক্ট বোথ আর কারেক্ট এখন এর পরে আছে ফার্স্ট কন্ডিশনাল কি কন্ডিশনাল ফার্স্ট কন্ডিশনাল কন্ডিশনালকে মূলত চার ভাগে ভাগ করছি জিরো ফার্স্টে আমরা শেষ করলাম কি জিরো এরপরে আসবে ফার্স্ট ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এই তিনটা প্রকারে ভাগ করা চার চার প্রকারে ভাগ করা যায় প্রথমত আমরা জিরো কন্ডিশনটা শেষ করে ফেলছি এখন আসো ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ফার্স্ট কন্ডিশনাল ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্সটা কি অর্থাৎ এইখানে ইফ তো থাকবে ইফ প্লাস যদি এখানে স্ট্রাকচারটা কি হবে আগে সেটা দেখে নিই অর্থাৎ এইখানে এইখানে আসলে কিছুই না কম্পিটিং সেন্টেন্সের এই কন্ডিশনাল আসলে টেন্সের মারপ্যাস খেলাটা টেন্স নিয়ে যার টেন্স যত বেশি পরিষ্কার এইখানে তা ভালো করার সম্ভাবনা তত বেশি অর্থাৎ এই জন্য স্ট্রাকচারগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ই প্লাস যদি এর পরের ক্লসটা ইফের পরের ক্লসটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় কিসে হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাহলে মাথায় রাখতে হবে পরবর্তী ক্লসটা আমাদের কিসে হবে ফিউচার ইনডিফিনিট অর্থাৎ আমাদেরকে ফিউচার ইনডিফিনিট ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সার স্ট্রাকচারটা আমি তোমাদেরকে একটু লিখে দিই সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অথবা উইল শ্যাল বেসিক্যালি আই এবং উই এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে বাকি সব ক্ষেত্রে উইল এখন কথা হচ্ছে আমরা এখন সব সাবজেক্টের পরে উইল ব্যবহার করি এখন ব্যাপার হচ্ছে যে ইল প্লাস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্লাস ফিউচার ইনডিফিনিট ইল প্লাস শ্যাল বা উইল যখনই শ্যাল বা উইল বসে ভার্বের কোন ফর্ম বসে বেস ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন প্লাস কি এক্সটেনশন যদি একটা এক্সাম্পল দিই এরকম যে ইফ ইউ ইফ ইউ কাম হেয়ার সহজ এক্সাম্পল ইফ ইউ কাম হেয়ার আই উইল গো দেয়ার তুমি যদি এখানে আসো তাহলে আমি সেখানে যাব অর্থাৎ ইফের এই এতটুকু ক্লস খেয়াল করে দেখো যে এতটুকু ক্লস ও একটা কথা বলেনি তোমাদের থাকবে কিভাবে এই থাকবে কিভাবে একটু জেনে রাখো সেটা হচ্ছে ইফ ইউ কাম হেয়ার এইখানে মাথায় রেখো এর পরবর্তীতে এমন একটা সেন্টেন্স তোমাকে তৈরি করতে হবে যেটা এটা পূর্ববর্তী ক্লসের সাথে ম্যাচ করে অর্থাৎ পূর্ববর্তী ক্লসের সাথে অর্থাৎ পূর্ববর্তী ক্লসের সাথে সামদর্শতা থাকে অর্থাৎ সিমিলারই থাকে ডিসিমিলার যেন না হয় যেমন ইফ ইউ কাম হেয়ার আই উইল গো দেয়ার এখন ইফ ইউ কাম হেয়ার আই উইল গো দেয়ার এই গেল হচ্ছে অর্থাৎ ইফ প্লাস যদি কখনো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকে তাহলে পরের টেন্স থেকে আমাদেরকে অবশ্যই কি করতে হবে ফিউচার ইনডিফিনিট করতে হবে কোন টেন্সে করতে হবে ফিউচার ইনডিফিনিট এখন এই জায়গায় ছোট্ট একটা যদি ঘুরায় প্রশ্ন করা থাকে তাহলে কি তোমরা খুব ভয় পেয়ে যাবে যেমন এই ইফটা কোথায় আছে বাক্যের শুরুতে যদি আমরা এই ইফটাকে 
বাক্যের মাঝে নিয়ে যায় তাহলে কি কোনো ধরনের সর্বনাশ হবে তাহলে কি স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যাবে না এটা নিয়ে ভয় পেও না স্ট্রাকচার চেঞ্জ হবে না যেমন খেয়াল করে দেখো যে ইফ যদি এরকম বলে আই উইল আই উইল গো দেয়ার ইফ অর্থাৎ সাবরিনেটিং কনজাংশনটাকে অর্থাৎ সাবরিনেটিং কনজাংশনটাকে বাক্যের ভেতরে নিয়ে গেলাম কোথায় নিয়ে গেলাম বাক্যের ভিতরে নিয়ে গেলাম এইটার মূল কাজটা কি মূল কাজটা হচ্ছে বাক্যের সাথে অর্থাৎ বাক্যের সাথে বাক্যকে সংযোগ স্থাপন করা কি করা সংযোগ স্থাপন করা আই উইল গো দেয়ার ইফ ইউ কাম হেয়ার মাথায় দেখো একটা জিনিস ইফের পরের পরবর্তী যে ক্লসটা আছে এই ক্লসটার আমরা কোনো পরিবর্তন আনতে পারবো না কি করতে পারবো না পরিবর্তন আনতে পারবো না অর্থাৎ এইটা যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে আমাদেরকে কি করতে হবে এটা ঠিক সেভাবে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে এখন দেখো এই এই ছিল এই ছিল হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশন এই গেল ফার্স্ট কন্ডিশন অর্থাৎ ইফ প্লাস যদি কখনো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট হয় তাহলে আমাকে কি করতে হবে ফিউচার ইন্ডিফিনেট করতে হবে দে মুসলেও ডেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এরপরে আছে সেকেন্ড কন্ডিশন তিন নাম্বার আছে কি সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আমরা কি আলোচনা করব সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আমরা আলোচনা করব যে এইখানে যদি ইফ স্ট্রাকচারটা কি ইফ প্লাস যদি কখনো পাস্ট ইনডিফিনিট হয় অর্থাৎ টেন্সটা যদি কখনো পাস্ট ইনডিফিনিট হয় তাহলে এর পরেরটাকে আমরা অর্থাৎ সাবসেট প্লাস উড আমরা জানি উইলের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে উড কুড কুড মাইন্ড উড কুড মাইন্ড বসে ভার্বের কোন ফর্ম বসবে বেস ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন উড কুড মাইন্ড বসে কি হবে ভার্বের বেস ফর্ম প্লাস হচ্ছে এক্সটেনশন যেমন যদি এরকম হয় যে ইফ ইউ টক বলো তো এখানে উইথ হবে নাকি টু হবে আর আমরা জানি প্রিপোজিশনের পরে সাবজেক্টের সবসময় কোন ফর্ম বসে অবজেক্টিভ ফর্ম বসে কোন ফর্ম বসবে অবজেক্টিভ ফর্ম ইফ ইউ টক টু বি অর্থাৎ তুমি যদি আমার সাথে কথা বলতে উইথ হবে নাকি টু হবে এইখানে একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে টকের পরে সে সামথিং টু সে সামথিং টু সামবডি সে সামথিং টু সামবডি অর্থাৎ সের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে অবশ্যই উইথ না টু ব্যবহার করতে হয় আমাদেরকে কি ব্যবহার করতে হয় টু ব্যবহার করতে হয় ইফ ইউ টক টু মি তুমি যদি আমার সাথে কথা বা বলে থাকতে আই আই উইল টেল ইউ দা স্টোরি আমি তোমাকে স্টোরিটা বলতাম বলে থাকতাম খেয়াল করে দেখো ইফ ইউ টক টু মি আই উড টেল ইউ দা স্টোরি এখন বলো এইটা কি সূত্রের সাথে মিলছে না কোথাও ঝামেলা আছে ডেফিনেটলি ঝামেলা আছে কারণ পূর্বের টেন্সটাকে আমরা খেয়াল করে দেখতেছি এইখানে টক যেটা আছে এইটা ভি টু অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট ফর্মে বসানো আছে কোন ফর্মে বসানো আছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এখন ব্যবহার করতে হবে যে ইফ ইউ টক টু মে আই উইল এর জায়গায় আমরা ব্যবহার করব আই উড টেল ইউ দা স্টোরি আমি তোমাকে স্টোরিটা বলবো অর্থাৎ ইফ প্লাস পাস্ট ইনডিফিনেট হলে সাবসে প্লাস উড উড মাই কোষে ভি জিরো প্লাস এক্সটেনশন ব্যবহার করা হয়ে থাকে দেখো এই গেল আমার সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এখন যেটা নিয়ে আলোচনা করব এইটা একটু ইম্পর্টেন্ট এবং এইটাও খুব জরুরি এই চার তিনটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স থেকেই এইচএসসিতে যেমন কোশ্চেন আসে তেমন এর পরবর্তী যে ধাপগুলো এই পরবর্তী যে কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলো এখানেও কোশ্চেন এসে থাকে এখন আমাদের এই জিনিসগুলো খুব ভালো করে একটু মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ তুমি একবার একটু বুঝে 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 নাও পরবর্তী তোমার জন্য সলভ করতে সমস্যা হবে না আশা করা যায় ইনশাল্লাহ এখন আছে থার্ড কন্ডিশন কি কন্ডিশন 
third conditional third conditional sentence third conditional sentence third conditional sentence ta ki third conditional sentence ta hocche if plus past perfect ki ache past perfect plus subject plus would could might would could might plus have plus would could might er pore jokhon ami have byabohar korlam tokhon amader ektu mathay rakhte hobe je would could might er pore have boshanor pore verb ta ke obosshoi 3 kore dite hobe ki kore dite hobe 3 plus extension extension would could might verb 3 plus extension ekhon khyal kore dekho je example e jodi amra jai if you had if you had done the job it to bole rakhi seta hocche je if er pore past perfect tense er structure ki past perfect tense er structure hocche age subject boshabe tar pore had boshabe plus v3 plus hocche extension ki shob extension ei ei ta hocche past perfect tense er structure ekhon if you had done the work i would have i would have paid you the salary the salary if you had done the job tumi jodi kaaj ta kore thakte tale i would have paid you salary or ba dama salary or that i would, would have paid you salary ami tomake tomar salary beto diye ditam অর্থাৎ এইখানে উড হ্যাভ এর পরে আমাদের যে ভার্বটা থাকবে এই ভার্বটাকে অবশ্যই কোন ফর্মে বসাতে হবে ভার্ব 3 অর্থাৎ ভার্বের past participle ফর্মে ব্যবহার করে থাকতে হবে देयर স্টুডেন্টস এইখানে আমি আগেই বলে নিচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে শুধুমাত্র গ্রামার দিয়ে তুমি কখনোই পার পাবে না তোমাকে আগে সেন্টেন্সটা পড়ে বুঝে তার পরবর্তী ওই রকম একটা সেন্টেন্স তৈরি করার ক্যাপাসিটি তোমার থাকতে হবে কারণ কি তুমি যদি এইটা এইভাবে তুমি যদি রিলেভেন্ট সেন্টেন্স না তৈরি করতে পারো তাহলে খুব ভালো আউটপুট আসবে না তুমি ভালো মার্ক ক্যারি করতে পারবে না এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এইখানে 10 মার্ক আছে অর্থাৎ 10 টা আছে 10 টা এক মার্ক করে থাকলে 10 মার্ক অর্থাৎ 10 মার্ক আসবে এটা তোমার মার্ক ক্যারি করতে খুব 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 সহযোগিতা করবে আসো এইবার দেখি থার্ড কন্ডিশন গেল এইবার কন্ডিশন আছে একটা মাত্র ব্যতিক্রম রুল রুলস আছে রুল আছে যে রুল রুলটা হলো অনেক সময় হ্যাড দিও আমরা হ্যাডটাকেও ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ থার্ড কন্ডিশন হলো হ্যাডটাকে আমরা কি করে থাকি ব্যবহার করে থাকি যেমন হ্যাড আই হ্যাড আই বিন আ কিং অর্থাৎ হ্যাড আই বিন আ কিং আমি যদি কি হতাম রাজা হতাম তাহলে পরের টেন্সটার স্ট্রাকচার ঠিক सेम অর্থাৎ আমি যদি রাজা হতাম আই উড হ্যাভ আই উড হ্যাভ আমি যদি রাজা হতাম তাহলে কি করতাম অর্থাৎ আমি যদি রাজা হতাম তাহলে আই উড হ্যাভ কিলড ইউ আমি তোমাকে হত্যা করতাম অর আই উড হ্যাভ শুট ইউ I would have shoot good them. I would have killed you. Just more than a bull of it. If I, if I ha, had I been a king, or that if I if I cast a put this again, if I cast a put this ahead, if I cast a put this again, had had I been a king, I would have killed you. I would have I would have killed you. I would have killed you. I would have killed you. I would have dominate the kingdom ami kingdom ta ki kortam dominate orthat shashon kortam thik ache ekhon ektu khyal kore dekho ei chilo hocche amader conditional sentence ektu khata kolom niye jodi na ekhon porjonto khata kolom na nao tahole ektu khata kolom niye ektu note korte thako khub shuddhor ekta output ashbe asha kora jay inshallah conditional sentence gelo er pore ache unless unless 
শব্দটার অর্থ হচ্ছে যদি না মাথায় রেখো আনলেস এর ক্ষেত্রে দুইটা নোট দিয়ে দিই আনলেস আনলেস শব্দটা হচ্ছে শব্দটা হচ্ছে নেগেটিভ নেগেটিভ অর্থাৎ আনলেস শব্দটাই হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে আনলেস যুক্ত যে শব্দ যে সেন্টেন্স তৈরি করব সেটাকে আমাদের আর নেগেটিভ করতে হয় না কি করতে হয় না নেগেটিভ করতে হয় না যদি নেগেটিভ করো তাহলে হবে না এরকম যে জনগণ জানে পাবলিক কি জিনিস সে ভুল করে কি করছে মিস্টেক করছে এই রকম যেখানে সকল আলেমগণ ঠিক আছে এই যে এরকম টাইপের মিস্টেক হয়ে যাবে যে আনলেস এবং আনলেস এর পরে যদি নেগেটিভ করো ঠিক আছে মাথায় রেখো ইফের ইফের ই নেগেটিভ ভার্সন ইফের ই নেগেটিভ ফর্ম হচ্ছে ফর্ম হচ্ছে আনলেস ইফের নেগেটিভ ফর্ম কি আনলেস যেমন একটা সেন্টেন্স তৈরি করো আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড যদি না তুমি কঠোর পরিশ্রম করো তাহলে কি হবে অর্থাৎ তারপরে একটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট আসবে তারপরে একটা স্টেটমেন্টটা কি আসবে নেগেটিভ আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল নট পাস शब्दार নো নট অথবা নেভার আমরা আনতে পারবো না অর্থাৎ এগুলো স্ট্রংলি ফরবিডেন অর্থাৎ একদম এগুলো নিষিদ্ধ এগুলো এই ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহারই করতে পারবো না বোঝা গেছে নো নট নেভার এই অ্যাডভার্টগুলো আমরা কখনো কি করতে পারবো না নিয়ে আসতে পারবো না সো এই ছিল আনলেসের ব্যবহার আনলেস মানেই হচ্ছে কি যদি না আনলেস মানে কি যদি না এখন আসো যেগুলো নিয়ে যেগুলো নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে আনলেস গেল এরপর আছে রিলেটিভ প্রোনাউন অর্থাৎ এইখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে একটু রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে একটু সুইচ করবো আগে ইনফিনিটিভ টু এবং ইন অর্ডার টু এইটা নিয়ে একটু কথা বলে তারপরে রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে এই দুইটা নিয়ে কথা বলে তারপরে এখানে যাবো দেখো ইনফিনিটিভ টু এবং লেস্ট এই দুইটা নিয়ে প্রথমত চার নাম্বারে বলা আছে ইনফিনিটিভ उद्देश्य बुझा যে আমি এখানে এসেছি কি করতে ইংলিশ জানাতে অথবা ইংলিশ শেখাতে তো আমি এখানে আমি তুমি ছাদে যাও কি করতে কাপড় দাঁড়াতে তুমি পুকুরে যাও কি করতে গোসল করতে তুমি নদীতে যাও কি করতে অর্থাৎ প্রকৃতি অনুভব করতে অর্থাৎ এই যে তুমি বাজারে যাও কি করতে বই কিনতে অর্থাৎ সবগুলো শেষে তয় কেটে তে আছে যখনই उद्देश्य बुझाए तक से क्षेत्र की करी इनफिनिटी टू व्यवहार कर टू कैसे बजारे गेसिल आई वेंट टू बजार तरह देवा फिलिंग द्लैक्स एम बोलते भाई परीक्षार हले तो यत सहज सहज वाक्य गाथे ना थे थे एग्ला दिए लाभ की भाई तुम्हें आगे बोलो तुम जो आगे জিনিসটা কি কোন ফরমেশনে করতে হবে কোনটায় আমাদেরকে আগাইতে হবে এটাই যদি যদি ধরতে না পারো তুমি করবা কিভাবে আগে এই ছোট ছোট এক্সাম্পল দেখো আগে সহজ সহজ জিনিসগুলোর মাধ্যমে তারপরে সহজের থেকে একটু জটিল তারপরে আর একটু জটিল তারপরে একবারে জটিল কিন্তু তুমি একদম ধূপ করে যদি ড্রাইভ দাও তাহলে তুমি 
ফাস্টে পুকুরে সাঁতার কাটতে পারবো না তার মানে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হইলো মানে সাগর অথবা নদীতে তুমি কি সাঁতার কাটতে পারবা পারবো তোমাকে আগে সাঁতার কাটা শিখতে হবে তারপরে না বড় বড় নদী বা চ্যানেলগুলো তোমাকে হচ্ছে তুমি কি করতে পারবা সাঁতরা এ পাশ থেকে ওই পাশে পাড়ি দিতে পারবো ঠিক আছে প্রয়োজন পড়লে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিবা কোনো সমস্যা নেই এখন কথা হচ্ছে যে এরা আসলে একটা এইখানে সবচেয়ে মজার বিষয় কি জানো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ইংলিশটা আমরা এই রুলস দিয়ে আটকাইতে চাই আসলে রুলস দিয়ে রুলস তখনই সম্ভব যখন আমি ভাষাটা সম্পর্কে আমার ধারণা থাকবে ভাষাটা সম্পর্কে যদি আমার ধারণা থাকে আর এই ধারণা কি একদিনে তৈরি হবে এইখানে মূলত চারটা স্কিল কাজ করে লিসেনিং স্পিকিং রিডিং রাইটিং আমাদের লিসেনিং এবং স্পিকিং এই দুটোর অবস্থা তো আরও বেশি খারাপ আমরা যতটুকু পারি সেটা হচ্ছে রিডিং আর রাইটিং এই দুইটাও আমাদের মাঝে আবার সমস্যা আছে রিডিংটা যদি একটু ঠিক মতো হয় তাহলে রাইটিংটার অবস্থা আরও বেশি খারাপ মাথায় রেখো তুমি যেটা মুখে বলতেছো সেটা যদি লিখো তাহলে তো সেটা রাইটিং কিন্তু লিখার ক্ষেত্রে এই যে তুমি লিখতে যাবে তখন তোমাকে এই ফরম্যাটগুলো তোমাকে অবশ্যই কি করতে হবে মেনটেন করতে হবে এখন দেখো একটা জিনিস খেয়াল করে আই ওয়েন্ট টু বাজার টু কি এরপরে আই ওয়েন্ট টু বাজার আমি কি করতে গেছি বাজারে তার মানে আই ওয়েন্ট টু বাজার আমার অবশ্যই কোনো উদ্দেশ্য আছে আই ওয়েন্ট টু বাজার টু বাই সাম বুকস অর্থাৎ আমি কিছু বই কিনতে গেছিলাম এইখানে একটু খেয়াল করে দেখো যে আমরা এখানে দুইটা টু ব্যবহার করছি কয়টা টু দুইটা টু এক বলতে পারবে দুইটার মধ্যে কোনটা কি টু একটা হচ্ছে প্রিপোজিশনাল টু প্রিপোজিশনাল টু আর একটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ টু চিনব কিভাবে মাথায় রাখতে হবে প্রিপোজিশনাল টু এর পরে সবসময় নাউন থাকবে কি থাকবে নাউন আর ইনফিনিটিভ টু এর পরে অবশ্যই ভার্বের কোন ফ্রম হবে বেস ফ্রম ইনফিনিটিভ টু এর পরে কি হবে ভার্বের বেস ফ্রম অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ভি জিরো তুমি যেই সাবজেক্টের ক্ষেত্রে যেই সাবজেক্টটি যে প্রোনাউনি বা যে নাউনি সেন্টেন্সে ব্যবহার করো না কেন তোমাকে অবশ্যই ওই ফাইনাইট ভার্বটার সাথে যদি এস বাই এ ফাইনাইট ভার্বটার সাথে যদি ফাইনাইট ভার্বটা যদি চেঞ্জ হয় নন ইনফিনিটিভ ভার্ভ তখন চেঞ্জ হবে না এটা তুমি যেই সাবজেক্ট দিয়ে করো না কেন যে প্রোনাউন দিয়ে যেই পার্সন দিয়ে করো না কেন তোমাকে এইটা এই অবস্থাতেই রাখতে হবে বোঝা গেছে এখন দেখো আমরা ইনফিনিটিভ টু এর ব্যবহারটা অথবা ইন অর্ডার টু আই ওয়েন দেয়ার ইন অর্ডার টু মিট ইউ অর্থাৎ আমি তো এখানে গেছিলাম কি করতে তোমার সাথে দেখা করতে ইন অর্ডার টু কমিউনিকেট ইউ আমি তোমার সাথে যোগাযোগ করতে কোথায় গেছিলাম সেখানে গেছিলাম গিয়েছিলাম তাহলে টু অথবা ইন অর্ডার টু থাকলে যেটা কমন সেটা হচ্ছে উদ্দেশ্য বোঝাবে অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বাক্য তোমাকে ব্যবহার করতে হবে উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বাক্য কি করতে হবে ব্যবহার করতে হবে এরপরে যেটা আছে রিলেটিভ টু নাউনের পরে ইনফিনিটিভ টু এর পরে আমরা যেটা ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে লেস্ট লেস্ট শব্দের অর্থ কি নতুবা নতুবা অথবা এই ভয়ে যে এই ভয়ে যে অর্থাৎ লেস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে নতুবা অথবা এই ভয়ে যে এইটাও একটা কি সাবোরিনেটিং কনজাংশন সাবোরিনেটিং কনজাংশন এই নতুবা অথবা এই ভয়ে যে অথবা পাছে এই লেস যুক্ত শব্দে একটা জিনিস আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে যে লেস দিয়ে যে পরবর্তী যে ক্রসটা হবে এই ক্রসটা আমাদেরকে এক্সট্রা একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে শুট কি ব্যবহার করতে হবে শুট যেমন হি ওয়াক ফাস্ট লেস্ট একটু তার আগে বলো আমার এইখানে এই সেন্টেন্সটায় কোনো ভুল আছে না সেন্টেন্সটা ঠিক চিন্তা করে দেখো তো ফার্স্ট বাটন দুইটা আছে একটা হচ্ছে এফ এ এস টি ফার্স্ট আর একটা হচ্ছে এফ আই আর এস টি ফার্স্ট অর্থাৎ এফ এস টি ফার্স্ট মানে হচ্ছে দ্রুত আর এই ফার্স্ট মানে হচ্ছে কি প্রথম একটু মাথায় রেখো এই জিনিসগুলো ছোট ছোট জিনিসগুলো যদি একবার ব্রেনে স্টোর করতে পারো তাহলে ব্যবহার করতে যাই কিন্তু ভোগান্তিতে পোহাতে হবে না আর এইগুলোতে স্টুডেন্টরা ভুল করে বেশি এই জন্য এইগুলো আমি আগে কথা বললাম 
if you work fast October he work fast lest he he should miss the train he should miss the train or tap এইখানে আমাদের এইটা মাথায় রাখতে হবে যে হি ওয়াক ফাস্ট লেস্ট হি শুড মিস দা ট্রেন এই জায়গাটায় আমাদের লেস্টের মাথায় রাখতে হবে লেস্টের পরে স্ট্রাকচারটা কেমন হয় লেস্ট যুক্ত শব্দে সাবজেক্ট বসবে তারপরে শুড বসবে আর আমরা জানি মডাল অক্সিলারি মডাল অক্সিলারি সম্পর্কে আমি বলেছিলাম যে তোমরা যদি বিস্তারিত জানতে চাও তাহলে পৃথিবীদাসের একটা বই কিনতে বলছিলাম অ্যাপ্লাইড ইংলিশ গ্রামার সেখানে পেজ নাম্বার নাইনটি অর্থাৎ একা একানব্বই নাম্বার পেজে এই সবগুলো মডাল অক্সিলারি ক্যান কখন ব্যবহার করা হয় উড কখন ব্যবহার করা হয় মে কখন ব্যবহার করা হয় মাইট কখন ব্যবহার করা হয় এগুলোর কি দেওয়া থাকে এগুলোর একটা বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে এখন দেখো লেস সাব শুট ব্যবহার করব তারপরে ভার্বের কোন ফর্ম হবে ভি জিরো প্লাস হচ্ছে এক্সটেনশন অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস শুট প্লাস ভি জিরো প্লাস হচ্ছে এক্সটেনশন ভার্বের বেস ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন এই এতটুকু আমাদের মাথায় রাখলে লেস্ট ব্যবহার করতে হয়তো বা আমাদের ভোগান্তিতে পড়তে হবে না এখন একটু আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে থাকি সেটা হচ্ছে আজকে আমরা দুইটা দেখব এর পরের দিন আমরা এর পরের দিন আমরা বাকিগুলো নিয়ে আলোচনা করব কম্পিটিটিভ সেন্টারসে একাধিক ক্লাস দরকার এবং এখানে আস্তে ধীরে ক্লাসগুলো করলে হয়তোবা আস্তে আস্তে ক্লাসগুলো করলে হয়তো বা ভালো ফলাফল আসবে দেখো এরপরে আছে প্রিপোজিশনের আমরা জানি প্রিপোজিশনের পরে ভার্ভ থাকলে সেটাকে আইএনজি করে সেটাকে কি করতে হয় সেটাকে নাউনে রূপান্তরিত করতে হয় কি করতে হয় নাউনে রূপান্তরিত করতে হয় একটা বাই উইদাউট এই একটা আছে বাই দিয়ে মাথায় রাখবা বাই দিয়ে যখনই থাকবে তখনই বাই প্লাস ভার্ভ প্লাস আইএনজি হইলে এইটা পজিটিভ সেন্টেন্স অথবা পজিটিভ স্টেটমেন্ট ইন্ডিকেট করে পজিটিভ কি করে স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট ইন্ডিকেট করে অথবা আর উইদাউট দিয়ে যদি কখনো আমরা উইদাউট দিয়ে যদি উইদাউট প্লাস ভার প্লাস আইএনজি যখন লিখবো তখন এইটা দ্বারা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট ইন্ডিকেট করে কি করে নেগেটিভ স্টেটমেন্ট ইন্ডিকেট করে দেখো বাই প্লাস আইএনজি উইদাউট প্লাস আইএনজি বাই মানে কি জানো দ্বারা অর্থাৎ বাই মানে হচ্ছে দ্বারা কোনো কিছুর দ্বারা কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তুমি তোমার ভাগ্যের উন্নতি করতে পারবে অথবা কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তুমি তোমার তুমি তুমি পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে অথবা তুমি পরীক্ষায় ভালো করতে পারবে যেমন বাই ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্সে এগুলো আমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এর ব্যবহারগুলো আমরা অর্থাৎ একটা থেকে আরেকটা ট্রান্সফরমেশন অর্থাৎ ট্রান্সফর্মিং আমরা শিখব প্রথমত এইটা আগে বলে নিই যে বাই ওয়ার্কিং হার্ড বাই ওয়ার্কিং হার্ড এই জায়গায় একটা ভুল করে মাথায় রেখো এইটা এই সেন্টেন্সে বাই ওয়ার্কিং হার্ড অনেকে আমরা বলে কি বাই ওয়ার্কিং হার্ডলি বলতে চাইছিলাম কঠোর পরিশ্রম বলে ফেলছি উইদাউট হার্ডলি কদাচিৎ পরিশ্রম তাই হার্ড এবং হার্ডলির মধ্যে একটা বৃহৎ পার্থক্য আছে পার্থক্যটা হচ্ছে মাথায় রেখো যদি হার্ড হচ্ছে কঠোর ভাবে আর হার্ডলি মানে হচ্ছে কদাচিৎ কদাচিৎ অর্থাৎ সচরাচর ঘটে না সচরাচর হয় না এমন ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করি হার্ডলি ব্যবহার করি কি ব্যবহার করি হার্ডলি ব্যবহার করি বাই ওয়ার্কিং হার্ড তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম করো তাহলে ভুলেও কখনো এখানে হার্ডলি ব্যবহার করবো না কি ব্যবহার করবা ওয়ার্কিং হার্ড বাই ওয়ার্কিং হার্ড ইউ উইল ইউ উইল শাই শাই ইন লাইফ অর্থাৎ বাই ওয়ার্কিং হার্ড ইউ উইল শাই ইন লাইফ অর্থাৎ তুমি জীবনে কি করতে পারবে উন্নতি করতে পারবে বোঝা গেছে অর্থাৎ এইখানে এমন করা থাকলো যে বাই প্লাস আইন দিয়ে 
তোমার বাকি ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস টুকু ফিল আপ করতে হবে কি করতে হবে বাকি ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস টুকু ফিল আপ করতে হবে এখন আসো উইদাউট বাই মানে দ্বারা তাহলে উইদাউট মানে কি ব্যতীত ব্যতীত তাহলে উইদাউট উইদাউট একটা হচ্ছে তার মানে উইদাউট প্লাস ভার প্লাস আইএনজি প্লাস হচ্ছে নেগেটিভ নেগেটিভ স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট অর্থাৎ একটা যদি পজিটিভ হয় প্রথমটা পজিটিভ ছিল আর পরেরটা হচ্ছে নেগেটিভ যেমন উইদাউট প্লাস ভার প্লাস আইএনজি প্লাস নেগেটিভ স্টেটমেন্ট যেমন উইদাউট উইদাউট ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং হার্ড সেম এক্সাম্পল নাকি হার্ডলি কোনটা বলো তো শিক্ষার্থীরা উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড হার্ডলি না উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড তুমি কি করতে পারবে না এই এতটুকু মাথায় রেখে এতটুকু কিন্তু একটা ফ্রেস এর ভিতরে কোনো সাবজেক্ট নাই এবং এর ভিতরে কোনো কি নাই ফাইনাইট ভার্ভ নাই আমরা ফ্রেস থেকে ক্লজে ট্রান্সফার্ম করা শিখবো ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে থাকো ইনশাল্লাহ ভালো কিছু আমরা আউটপুট পাবো এই ক্লাসগুলো করার পরে ইনশাল্লাহ অলরেডি পাচ্ছ যতটুকু বিশ্বাস অলরেডি তোমরা পাচ্ছ সো উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড ইউ উইল নট ইউ উইল নট পাস দা এক্সাম অর্থাৎ কঠোর পরিশ্রম ছাড়া তুমি পরীক্ষায় কি করতে পারবে না পাস করতে পারবে না অর্থাৎ এতটুকু আমার কি দিল এর আগে কি দিছিল পজিটিভ স্টেটমেন্ট দিছিল আর উইদাউট যখনই আছে ব্যতীত তারপর অবশ্যই এটাকে আমাদের নেগেটিভ স্টেটমেন্ট দিছে যেমন এটাকে যদি নেগেটিভ ইয়া করি কি বলা হচ্ছে এইটা কোন সেন্টেন্স আছে বলো তো সিম্পল কমপ্লেক্স নাকি কম্পাউন্ড কোন সেন্টেন্স আছে দেখো তার মানে এখানে সাব এইটা যদি ফাইন আউট করতে চাই তাহলে ফাইন আউট করার আগে ফার্স্টে আমাদের মাথায় রাখতে হবে এখান থেকে আমাদের সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কয়টা সাবজেক্ট একটা কে বাই করবো কিভাবে পাসকে প্রশ্ন করি কে পাস করবে না আমরা যদি কে বা কারা দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় কি অর্থাৎ সাবজেক্ট কে পাস করবে না তাহলে ইউ পাস করবে না এখানে ভার্ভ কয়টা একটা তাহলে এইটা এই জায়গা এটাকে যদি কমপ্লেক্সে নিয়ে যেতে চাই তার মানে এটা বোঝানো যায় একটা সিম্পল সেন্টেন্স এই সিম্পল সেন্টেন্স থেকে যদি কমপ্লেক্সে নিতে চাই তাহলে এরকম করতে হয় অর্থাৎ উইদাউট উইদাউটের পরিবর্তে নিয়ে আসতে হয় তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম না করো তাহলে তুমি কি করতে পারবে না পরীক্ষায় পাস করতে পারবে না তাহলে ইফ ইউ ডু নট ইফ ইউ ডু নট ওয়ার্ক হার্ড তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম না করো ইউ উইল নট পাস দা এক্সাম তুই বলছি কি করতে পারবে না পাস করতে পারবে না বোঝা গেল অর্থাৎ এইটা হচ্ছে একটা গেল আমরা একটু আস্তে আস্তে দেখো ইংলিশটা কিন্তু এত জটিল কিছু না রুলস জানা থাকলে তুমি কিন্তু রুলস এর স্ট্রাকচারে ফেলায় তুমি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবা কিন্তু তোমার কাছে ভাই যেটা থাকা লাগবে সেটা হচ্ছে ভোকা বোলারি এইটা শেখানোর এইটা শিখাই দেওয়ার মতো এটা শেখানোর জিনিস না এইটা নিজে নিজে করে আত্মস্থের বিষয় যেই ওয়ার্ডটা তুমি পড়বা সেই ওয়ার্ডটাতে একটা সেন্টেন্স তৈরি করো না হয়তো সেই ওয়ার্ডটাকে মাঝে মাঝে ইউজ করো অর্থাৎ ব্যবহার করলে জিনিস ভালো থাকে ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো ব্যবহার করলে জিনিস ভালো থাকে ফেলায় রাখলে জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যায় সো নিয়মিত প্র্যাকটিসের ভেতরে থাকো একটু প্র্যাকটিস একদিনে হবে না ঠিক আছে একদিনে কখনো হয় না আমি আগে একটা ক্লাসে বসেছিলাম রোম ওয়াজ নট বিল্ড ইন এ ডে কোনো বৃহৎ কাজই একদিনে হয় নাই আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস সাজেস্ট করবো যে তোমরা একটা খাতা তৈরি করো এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা যদি করতে পারো তোমরা খুব ভালো একটা আউটপুট পাবে তোমরা ইংলিশের যে কত গুরুত্ব এইটা এখন না আর এই পরীক্ষাটা শেষ হলেই যে অ্যাডমিশন এখানে বুঝতে পারবে এমন কোনো জায়গা নাই যে জায়গায় সায়েন্স বা সায়েন্সের মোটামুটি আর্টস এবং কমার্সের যে শিক্ষার্থীগুলো আসো তাদের জন্য এমন কোনো জায়গা নাই যে জায়গায় ইংলিশ লাগবে না আর ইংলিশটা যদি তোমার ভালো হয় তুমি যে কোনো জায়গায় তোমাকে মনে করো তোমার একটু আটকাইতে পারবে না ইংলিশ আর ম্যাথ এই দুইটার গুরুত্ব অনেক বেশি 
আমি বলতে চাচ্ছি না যে বাকি সাবজেক্টগুলোর গুরুত্ব অনেক কম কিন্তু ইংলিশের গুরুত্বটা এখানে অনেক বেশি পরবর্তীতে স্টুডেন্টরা মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট ভোগে এই ইংলিশের কারণে সো ইংলিশ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এইটা মাথায় রাখতেই হবে চলো আর একটা শেষ করব আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন নিয়ে নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব এর পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব আগে জেনে নেই যে নসুনার নসুনার থাকলে কি বসে আসলে এগুলো আমরা অ্যাডমিশনে যে ইনভার্সন নামের একটা টপিকস পাবো এগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ব নেগেটিভ অ্যাডভার্ব অর্থাৎ নেগেটিভ অ্যাডভার্ব যদি আসে তাহলে সাথে সাথে ইনভার্সনের ক্ষেত্রে একটা নিয়ম হচ্ছে এগুলো জোর দেওয়ার জন্য দেখতে না দেখতে করতে না করতে বলতে না বলতে এরকম দেখতে না দেখতে বলতে না করতে করতে না করতে এরকম করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হয় অর্থাৎ স্ট্রাকচারটা হয় নেগেটিভ অ্যাডভার্বগুলো আগে চলে আসে তারপরে অবজারভেটিভ ভার্ব ব্যবহার করা হয় তারপরে সাবজেক্ট মেইন ভার্ব তারপরে হচ্ছে এক্সটেনশন এই জন্য মাথায় রেখো তোমাদের এই নসুনারের পরে কি বসে দেন বসে আর এই স্ট্রাকচারের পরে হোয়েন বসে আর হার্ডলি হ্যাডের পরে হয়ে অথবা বিফোর সমস্যা না এটা মাইরের জন্য না এটা ইন্ডিকেট করার জন্য দেখো যে নসুনারের পরে কি বসে দেন এই জায়গায় একটা ঝামেলা আছে জানো এই জায়গায় একটা খেলা আছে অনেকে টি এইচ এ এন দেন এবং অনেকে এই দেনের মধ্যে ঝামেলা লাগিয়ে ফেলবে ভাই এই দেন মানে তখন বুঝাইছে কি তখন এটা একটা অ্যাডভার্ভ এটা কি এটা একটা অ্যাডভার্ভ আমি যখন এস এস পরীক্ষা দিই তখন আমি এত পড়ে যাওয়ার পরে এই করছিলাম কি নসুনার হ্যাডের পরে আমি এই ডেট লিখে আসছিলাম এরপর থেকে আমার মাথায় শিক্ষা হয়ে গেছে যে আমি এরপরে আর কখন এই জিনিসটা বলি নেই সো তোমরাও ভুল করো দ্য ম্যান হ্যাজ দ্য ইভার মেড এ মিস্টেক হ্যাজ এন ডান এনিথিং যে মানুষ ভুল করে না সে মানুষ কিছু করতেছেই না ইফ ইউ আর মেকিং আ মিস্টেক ইফ ইউ আর মেকিং আ মিস্টেক দ্যাট মিন্স ইউ ওয়ান ডু সামথিং ইউ আর জাস্ট शिक्षा ग्रहण कर परवर्ती शिक्षा क्या लगाना एवं माथा लिखे दीवा भूल नोट खाने नोट कर दिल जगह परीक्षार आगे नोट चले जावा देखा जो ओटे क्या देवे এইগুলো অ্যাডমিশন টেস্ট অনেক বেশি এই টিপসগুলো টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সগুলো অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য অনেক বেশি কাজে লাগবে আশা করা যায় ইনশাল্লাহ এখন একটা জিনিস মাথায় রেখো নসুনারের পরে কি বসে দেন বসে অর্থাৎ একটা ঘটনা ঘটতে না ঘটতে করতে না করতে বলতে না বলতে যেমন নসুনারের পরে বসে কি দেন স্কেয়ারসলি পরে বসে স্কেয়ারসলি পরে বসে স্কেয়ারসলি হ্যাডেন স্কেয়ারসলি পরে বসে হচ্ছে হলো হোয়েন কি বসে হোয়েন এবং হার্ডলির পরে হোয়েনও বসাতে পারবো বিফোরে বাসে বসাতে পারবো দুইটাই তিন তিনটাই আমরা ব্যবহার মানে দুইটাই ব্যবহার করতে পারবো হোয়েনও ব্যবহার করতে পারবো বিফোরও ব্যবহার করতে পারবো সেন্টেন্স কেমন হবে সেন্টেন্স হবে হচ্ছে এরকম যে নসুনা নসুনা হ্যাড হে দা থিপ দা থিপ কি হবে সি হবে স হবে নাকি সিং হবে বলো তো নসুনার যেহেতু এখানে আমরা হ্যাড নিয়ে আসছি তার মানে অবশ্যই এরপরে যে ভার্বটা ব্যবহার করব ওই ভার্বটাকে অবশ্যই ভি থ্রি ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্মে বসাইতে হবে নসুনার হ্যাড হি সিন দা পুলিশ সিন দা এই দা এবং দি এই দুইটা নিয়ে একটু ঝামেলা লাগে আমাদের উচ্চারণে খুবই সিম্পল মাথায় রাখবার দাদির সিভি ও কারিকুলাম ভিটা অর্থাৎ দা বসে কনসোনেন্টের জন্য আর দি বসে ভাওয়েলের জন্য আর সি বসে কনসোনেন্ট দা সো সিন দা পুলিশ অর্থাৎ পুলিশকে দেখে সে কি করছে নসুনার হ্যাড যেই মাত্র সে পুলিশকে দেখছে অথবা স্কেয়ারসলি হ্যাড দা থিপ সিন দা পুলিশ অথবা নসুনার হ্যাড দা থিপ সিন দা পুলিশ হি অর্থাৎ সে পালিয়ে গিয়েছিল মাথায় রেখো আমাদের এই প্রেজেন্ট পাস্ট পাস পার্টিসিপল এই তিনটা জিনিস অর্থাৎ স্ট্রং ভার্ভ এবং উইক ভার্ভ এই ভার্ভগুলো কিন্তু জানা খুব জরুরি এই ভার্ভগুলো যদি না জানো তাহলে তুমি কিন্তু ভালো মতো সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে না অর্থাৎ সেন্টেন্স একটু প্যাসিভ হয়ে যায় যে এবং অথবা সেন্টেন্সে যা তুমি অনেক বেশি আটকে যাবে তাই আমি তোমাদের একটা সাজেস্ট দিব সাজেস্ট করবো প্রতিদিন এই জিনিসগুলো যারা এখনো জানো না অবশ্যই এই জিনিসগুলো জেনে নাও 
যে কখন মানে কোনটা past form কি past participle form কি regular verb কোনটা irregular verb কোনটা এগুলো একটু মুখস্থ করে নাও ইনশাআল্লাহ কাজে লাগবে যেমন দেখো নুসমান had the thief seen the police he ran away he কি হবে ran away অর্থাৎ run এর past form হচ্ছে run rain এবং হচ্ছে run এইটা হচ্ছে irregular verb কি verb irregular সচরাচর যে verb গুলোর সাথে ed যুক্ত হয় সেগুলোকে regular বলে আর ed বাদ দিয়ে যে এরকম করে উল্ট মানে যেগুলোর সাথে সচরাচর ed যোগ হয় না সেগুলোকে বলা হয় irregular verb অথবা strong verb আর যেগুলোর সাথে ed যোগ হয় সেগুলোকে বলা হয় weak verb কি verb weak verb অর্থাৎ weak সমান সমান আমরা বলতে পারি weak সমান সমান হচ্ছে regular আর strong সমান সমান হচ্ছে হলো irregular এই জিনিসগুলো conjugation of verb এটাকে বলা হয় অর্থাৎ প্রেজেন্ট past past participle সম্ভবত পিছিয়ে দশের 13 নম্বর চ্যাপ্টারটা এইটা নিয়ে এইগুলো বলা আছে পিছিয়ে দশের যে বইটা আছে এটা আমার কাছে মনে হয় দ্য বাইবেল অফ ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন অফ অর লার্নিং ইংলিশ এইটার জন্য এইটা লার্ন মানে ইংলিশ শেখার জন্য এটা গ্রামার শেখার জন্য এই একটা বই একটা জোস এইখান থেকে তোমরা এই বইটা অবশ্যই কারেকশন লাগবা ঠিক আছে তোমাদের কাজে আসবে তাহলে মোটামুটি আমরা আজকে আগাবো না আমরা মোটামুটি যেটা আজকে শিখছি রিলেটিভ প্রোনাউনটা আমরা নেক্সট দিনের টপিকসে ফারস্টে আলোচনা করব কারণ রিলেটিভ প্রোনাউনের জিনিসগুলো একটু বিস্তারিত নিয়ে বর্ণনা করতে হবে ইনডিফিনিট লেস্ট বাই উইদাউট নসুনা এবং কন্ডিশনাল এগুলো নিয়ে মোটামুটি তোমরা একটা যেটা কাজ করবা একটু সেন্টেন্স নিজেরা নিজেরা প্র্যাকটিস করবা এবং এরপর থেকে এই সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো দেখে সেন্টেন্স তৈরি করার চেষ্টা করবা আশা করা যায় খুব ভালো আউটপুট পাবা সো মাথায় রাখো কনসিস্টেন্সি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে এই যে দেখো ধারাবাহিকভাবে সেন্টেন্স মানে আলহামদুলিল্লাহ ধারাবাহিকভাবে হচ্ছিল কি হচ্ছে অর্থাৎ সেভ ক্লাসগুলো আপলোড হচ্ছে কোন ক্লাস যে দিনের ক্লাস সে দিনই দেখবা ফেলে রেখো না তাইলে কিন্তু ঝামেলা হবে so ar kotha baralam na no more today with best wishes and regards to your parents bhalo thako shusto thako assalamu alaikum dekha hobe khub taratari